हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो मी ऋषकेश शेंडे तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपण बेसिक्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा टॉपिक बघत होतो आणि ज्याच्यामध्ये आजचा आपला टॉपिक आहे अल्किल ग्रुप्स तर सर्वात आधी आपल्याला हे माहीत पाहिजे की आपण अल्किल ग्रुप कशाला म्हणतो आणि हा अल्किल ग्रुप कशा पद्धतीनं आपण तयार करू शकतो आणि कोणकोणते अल्किल ग्रुप आपल्याला या लेक्चरमध्ये बघायचे आहेत तर चला सुरुवात करू तर सर्वात आधी बघू आपण अल्किल ग्रुप काय असतं तर आपण अल्केन बघितलं होतं मागच्या लेक्चरमध्ये आणि अल्केन काय आहे तर त्या अल्केन मधला तुम्हाला एक हायड्रोजन काय करायचा आहे रिमूव्ह करायचा आहे म्हणजे काय म्हणतो मी बघा व्हेन वन हायड्रोजन ॲटम वन हायड्रोजन ॲटम इज रिमूव्ड वन हायड्रोजन ॲटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन फ्रॉम अल्केन अल्किल ग्रुप इज फॉर्म काय म्हटलं मी इथं अल्किल ग्रुप इज फॉर्म तर महत्वाचं आहे तर अल्केन आहे तुमच्याकडे आणि अल्केन मधला तुम्हाला एक हायड्रोजन काय करायचं आहे रिमूव्ह करायचं आहे आणि नंतर तुमच्याकडे काय तयार होते अल्किल ग्रुप तयार होते म्हणजे कसं बघा अल्केन आहे याचा अर्थ काय तर अल्केन आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊ मिथेन फॉर एक्झाम्पल काय घेतलं आपण मिथेन मग आता हा जो मिथेन आहे हे मी सांगितलं होतं तुम्हाला मिथेनचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे सी एच फोर मिथेनचा फॉर्म्युला काय आहे सी एच फोर मग आता करायचं काय आपल्याला याच्यामधून मायनस करायचं आहे काय मायनस करायचं आहे एक हायड्रोजन म्हणजे मिथेनमधला एक हायड्रोजन काय करायचं आहे तुम्हाला मायनस करायचं आहे कमी करायचं आहे आणि असा जर केला तुम्ही तर काय होणार बघा सी एच थ्री होणार बरोबर किती होणार इथं सी एच थ्री कारण सी एच फोर होतं त्याच्यामधला एक हायड्रोजन काय केला तुम्ही रिमूव्ह केला तर काय झालं सी एच थ्री झालं आणि कार्बनचे इथं बघा चार बॉन्ड होते पण इथं कार्बनचे किती बॉन्ड दिसत आहेत तीनच बॉन्ड दिसत आहेत म्हणजे एक बॉन्ड बाकी आहे तो एक बॉन्ड मी असा दाखवला बरोबर तर सी एच थ्री तर हा जो ग्रुप आहे सी एच थ्री याला काय करायचं बघा हा एक कार्बन आहे म्हणून लिहिलं मी इथं मिथ एक कार्बन आहे म्हणून काय लिहिलं मी मिथ आणि आपण एक हायड्रोजन अल्केन मधून कमी केलं मग काय करायचं आहे तुम्हाला हा जो ए एन ई आहे हा ए एन ई काढून टाकायचा म्हणजे याचं नाव काय होतं एक कार्बनचा मिथ एन बरोबर हा मिथेन होता मग केलं काय आपण तर एक हायड्रोजन काढला की हे ए एन ई पण काय करायचं काढून टाकायचं म्हणजे मायनस काय करायचं आहे तुम्हाला ए एन ई आणि त्याच्यासोबत प्लस काय करायचं आहे तर प्लस करायचं आहे वायल याचा अर्थ काय तर ए एन ई मायनस करायचं म्हणजे काढून टाकायचं काढून टाकलं आणि प्लस करायचं वायल म्हणजे याच्या पुढे काय लावायचं आहे तुम्हाला वायल तर हे काय झालं मिथिल तर सी एस थ्री असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो मिथिल म्हणतो हा आपला पहिला अल्किल ग्रुप खूप महत्वाचा आहे दुसरं बघा दुसरं आहे समजा आपल्याजवळ इथेन दुसरा कोण आहे आपल्याजवळ इथेन मग आता इथेन काय असते ते बघू आपण इथ म्हणजे किती तर इथ म्हणजे होतात दोन कार्बन आणि ए एन ई आहे म्हणजे कार्बन कार्बनमध्ये सिंगल बॉन्ड आहे हायड्रोजन ॲडजस्ट करू किती येतील इथं तीन आणि इथं पण किती येतील तीन आता करायचं काय आहे तुम्हाला याच्यामधून करायचं आहे मायनस एच एक एच तुम्हाला काढायचं आहे एक एच जर काढला तर तो एच तुम्ही इथून पण काढू शकता इथून पण काढू शकता कोणत्याही ठिकाणाहून काढलं तरी सारखंच तयार होईल बरोबर मग इथून जर काढला मी तर काय होईल बघा सी एच थ्री सी एच टू एक हायड्रोजन इथून काढला मग एक हायड्रोजन जर इथून काढला तर कार्बनचा एक बॉन्ड कमी झाला तो बॉन्ड मी इथं दाखवतो बरोबर मग याच्यासोबत मायनस काय करायचं असते तुम्हाला ए एन ई आणि प्लस काय करायचं असते वायल बरोबर मग इथं कार्बन आहेत दोन म्हणून काय येणार इथ ए एन ई काढून टाकायचं आणि काय लावायचं आहे तुम्हाला वायल म्हणजे याचं नाव काय झालं इथिल ऑर बघा तुम्ही याला दुसरं कसं लिहू शकले असते तर तुम्ही इकडचा हायड्रोजन न काढता इकडचा हायड्रोजन काढला असता इकडचा काढला असता तर इथं काय झालं असतं सी एच टू नंतर पुढे काय झालं असतं सी एच थ्री जसं जर तसं आणि तुम्ही या कार्बनचा हायड्रोजन काढला म्हणजे एक बॉन्ड कमी केला म्हणजे असं आलं असतं आता हे स्ट्रक्चर आणि हे स्ट्रक्चर सारखंच आहे याला जर तुम्ही उलट केलं तर हे असंच दिसेल तुम्हाला म्हणजे असं लिहिलं तरी चालते असं लिहिलं तरी चालते जसा हा सी एस थ्री ग्रुप मी असा लिहिला मी असं पण लिहू शकतो याला ऑरमध्ये सी एस थ्री बॉन्ड इकडून न दाखवता मी इकडून दाखवला तरी काही फरक पडत नाही बरोबर तर याला पण आपण अशा पद्धतीनं लिहू शकतो तर डेफिनेशन काय होती आपली व्हेन वन हायड्रोजन ॲटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन अल्केन मधून काय केलं आपण एक हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह केला अल्केन कोण आहे आपला इथं मिथेन आहे इथं कोण आहे इथेन आहे याच्यामधला एक हायड्रोजन रिमूव्ह केला की जे तयार होते त्याला काय म्हणतो आपण अल्किल ग्रुप तर अल्किल ग्रुप म्हणजे जसं एका कार्बनचा असेल तर मिथिल जर दोन कार्बनचा घेतला आपण तर त्याला काय म्हणणार आपण इथिल म्हणणार 
मग आता बघा याला शॉर्टकटमध्ये असं पण म्हणतात मिथिल जर असेल तर असं प्र इथं एम ई जरी लिहिलं तर याचा अर्थ काय असते मिथिल असते आणि इथिल जर असेल तर इथिलला इटी लिहितात बरोबर इटी लिहिलं तर याचा अर्थ काय इथिल आहे यम ई लिहिलं तर मिथिल आणि इटी लिहिलं तर काय झालं इथिल तर हे याचे शॉर्ट पण तुम्हाला माहिती पाहिजे तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या तर हे दोन सांगितले आपण आता याच्यानंतर पुढचा बघू आपण परत आता दोन कार्बनचा झाला आता आपण तीन कार्बनचा बघू एक हायड्रोजन आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे बरोबर मग आता तीन कार्बनचा घेऊ आपण अल्केन मग आता तीन कार्बनचा अल्केन म्हणजे काय तर तुम्हाला माहीत पाहिजे तीन कार्बन जर असले तर आपण त्याला काय म्हणतो प्रॉप आणि अल्केन आहे म्हणजे शेवटी काय येणार ए आणि म्हणजे प्रोपेन आहे आपल्याजवळ मग प्रोपेन काय असते तर प्रॉप म्हणजे किती कार्बन तर प्रॉप म्हणजे तीन कार्बन हायड्रोजन ॲडजस्ट केले इथं तीन इथं दोन आणि इथं किती तीन तीन हा झाला प्रोपेन मग आता प्रोपेन जर असेल तर याच्यापासून तयार होणाऱ्या आपल्याकडे दोन केसेस आहेत प्रोपेन पासून तुम्ही दोन अल्किल ग्रुप वेगवेगळ्या पद्धतीनं तयार करू शकता कसं बघा तुम्ही आता हा जो कार्बन आहे हा कार्बन आणि हा कार्बन याला सेमच समजायचं बरोबर हा पण शेवटचा आहे इकडून बघितलं तर हा पहिला आहे हा शेवटचा आहे इकडून बघितलं तर हा पहिला आहे आणि हा शेवटचा आहे जर तुम्ही इथून हायड्रोजन काढला तर तुम्ही इथून पण हायड्रोजन काढू शकता जसं आपण इथिलमध्ये करून दाखवलं बरोबर तर सेम आहे तर एक तर तुम्ही इथून हायड्रोजन काढा जर इथून हायड्रोजन काढला तर काय होईल बघा हे हायड्रोजन कार्बन लिहून घे तुम्ही काय होणार सी एच थ्री सी एच टू त्यानंतर सी एच टू काय केलं मी या कार्बन जवळचा एक हायड्रोजन काढला मग एक हायड्रोजन काढला म्हणजे एक बॉन्ड कमी झाला असं लिहू शकतो त्याला मग आता हा जो कार्बन होता हा कार्बन एका कार्बनला अटॅच होता म्हणजे हा प्रायमरी होता बरोबर म्हणजे तुम्ही काय केलं प्रायमरी कार्बन जोडून हायड्रोजन काढला त्यानंतर इथं दुसरी केस आता हा जो कार्बन आहे हा सेकंडरी कार्बन आहे मग या सेकंडरी कार्बन जोडून हायड्रोजन काढला तर काय होईल पहा सी एच थ्री त्यानंतर पुढे येणार सी एच नंतर पुढे काय येणार सी एच थ्री बरोबर मग इथून हायड्रोजन काढला तर हा बॉन्ड मी असा दाखवतो इथं बरोबर मग आता हा एक ग्रुप तयार झाला आणि हा एक ग्रुप तयार झाला मग आता या दोघांमध्ये फरक काय आहे तर बघा इथं तुम्हाला स्ट्रेट चेन दिसू राहिली आणि स्ट्रेट चेन आहे म्हणून काय येणार एन किती कार्बन आहे तीन तीन कार्बनचा काय येणार प्रॉप आणि एक हायड्रोजन काढला म्हणजे ए एन ई काढायचं आणि काय लावायचं आहे तुम्हाला वायल म्हणजे याचं नाव काय झालं अॅन प्रोपिल काय नाव झालं याचं अॅन प्रोपिल तसंच सेम याच्यासाठी बघा आता याच्यासाठी थोडं हे तुम्हाला क्लिअर करण्यासाठी काय करतो मी हा सी एस थ्री इकडे शिफ्ट करतो हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट करतो कसं दिसेल बघा हा सी एस थ्री इकडे घेतला आणि बॉन्ड इकडे घेतला आता हे स्ट्रक्चर तुम्हाला कशासारखं दिसते बा पहिला कार्बन दुसरा कार्बन दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री आणि काल सांगितलं होतं मी दुसऱ्या कार्बनवर जर सी एस थ्री असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो आयसो म्हणतो बरोबर म्हणजे काय होणार याचं नाव आयसो किती कार्बन आहेत तीन कार्बन तीन कार्बनचा प्रॉप आणि त्याला काय लावायचं आहे तुम्हाला वायल म्हणजे याचं नाव काय झालं आयसो प्रोपिल काय नाव आहे याचं आयसो प्रोपिल तर हे तुम्हाला लक्षामध्ये ठेवायचं आहे याच्यानंतर जसं आपण प्रोपेनसाठी काढलं तसं आपण ब्युटेनसाठी काढू मग आता आपल्याकडे समजा ब्युटेन आहे आता ब्युटेन जर असेल तर याचा अर्थ काय होते पण कोणता ब्युटेन तर त्याच्यामध्ये मी एक्झाम्पल घेतो अॅन ब्युटेन कोणता ब्युटेन अॅन ब्युटेन अॅन ब्युटेनचा अर्थ काय तर एन म्हणजे काय असते स्ट्रेट चेन असते बरोबर ब्युट म्हणजे चार कार्बनची मग एक दोन तीन चार चार कार्बनची स्ट्रेट चेन हायड्रोजन ॲडजस्ट करतो तीन दोन दोन त्यानंतर काय येणार तीन मग आता इथं किती केसेस पॉसिबल आहेत त्या पाहू आपण तर या केसमध्ये पण तुम्ही दोन पद्धतीनं लिहू शकता कशा दोन पद्धती आहेत पहा समजा हा जो कार्बन आहे हा कोणता कार्बन आहे प्रायमरी मी याच्याजवळून हायड्रोजन रिमूव्ह करतो मग याच्याजवळून जर हायड्रोजन रिमूव्ह केला तर काय होणार स्ट्रक्चर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू आणि इथचा हायड्रोजन रिमूव्ह केला म्हणून बॉन्ड बघा इथचा हायड्रोजन काढला म्हणजे एक बॉन्ड कमी झाला तो बॉन्ड आपण समोर दाखवला दुसरी केस आहे हा आपला सेकंडरी कार्बन आहे याच्याजवळून हायड्रोजन रिमूव्ह करतो याच्याजवळून जर हायड्रोजन रिमूव्ह केला तर काय होईल सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री याच्याजवळून हायड्रोजन रिमूव्ह केला म्हणून इथं बॉन्ड दाखवला बरोबर आता या दोघांमध्ये फरक काय आहे पा 
आता तुम्ही इथून पण काढू शकता पण इथून काढलं तर याच्यासारखंच तयार होईल का कारण बघा इकडून बघितलं तर हा दुसरा कार्बन आहे इकडून बघितलं तर हा दुसरा कार्बन आहे म्हणजे आपण दुसऱ्या कार्बनवरून हायड्रोजन काढला जसा आपण हायड्रोजन इथून काढला तसा इथून पण काढू शकतो दोन्ही स्ट्रक्चर काय असतील सेम असतील बरोबर म्हणजे जर अशा पद्धतीनं असेल इथून काढला तर इथून काढला तर हे स्ट्रक्चर सेम होतात तसंच तुम्ही इथून काढला इथून काढला तर हे पण स्ट्रक्चर काय होते सेम होते कारण पहिल्या पहिल्यावरून काढला तरी सेम दुसऱ्या दुसऱ्यावरून काढला तरी स्ट्रक्चर कसं तयार होईल सेम तयार होईल बरोबर मग आता बघा याचा काय नाव देणार आणि याला काय नाव देणार आपण तर इथं कार्बनची तुम्हाला स्ट्रेट चेन दिसते आणि स्ट्रेट चेन दिसते म्हणजे काय येणार अँड बरोबर म्हणजे तुम्हाला स्ट्रेट चेन दिसत असेल आणि हायड्रोजन तुम्ही प्रायमरी कार्बन जोडून रिमूव्ह करत असाल तर त्याला यन म्हणायचं काय सांगितलं आम्ही बघा काय सांगितलं जर तुम्हाला स्ट्रेट चेन दिसत असेल आणि कार्बन तुम्ही जो हायड्रोजन आहे तो कोणत्या कार्बन जोडून रिमूव्ह केला प्रायमरी कार्बन जोडून तर त्याला म्हणायचं एन किती कार्बन आहेत चार मग चार कार्बन आहे म्हणून काय येणार ब्युट चार कार्बन आहे म्हणून काय येणार ब्युट आणि काय लावायचं आहे तुम्हाला वायल म्हणजे याचं नाव काय झालं एन ब्युटील काय नाव झालं याचं एन ब्युटील पुढचा अल्किल ग्रुप बघा याच्यामध्ये बघा आता याच्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही तर तुम्ही जो हायड्रोजन काढला तो कार्बन कोणता आहे रे सेकंडरी कार्बन आहे कारण तो कार्बन दोन कार्बन ला अटॅचे बरोबर म्हणजे यन आपण म्हणणार नाही कारण इथं काय आलं खालच्या साईडला काहीतरी अटॅच होणार म्हणजे इथं काय येणार ब्रांच येणार बरोबर मग आता पुढे काय करणार आपण तर याचं नाव काय येणार तर बघा हा सेकंडरी कार्बन आहे आणि सेकंडरी कार्बन आहे म्हणून काय करायचं आहे तुम्हाला इथं लिहायचं आहे सेक सेकंडरी कार्बन आहे म्हणून काय लिहायचं सेक आणि किती कार्बन आहेत तर चार कार्बन आहे चार कार्बन आहे म्हणून ब्युट आणि त्याला लावायचं काय आहे तुम्हाला तर वायल म्हणजे याचं नाव काय झालं सेकंडरी ब्युटील काय नाव झालं याचं सेकंडरी ब्युटील मग आता याला शॉर्टकटमध्ये पण काही लिहिता येते का ते पाहू आपण जसा एन प्रोपिल आहे तर याला शॉर्टकटमध्ये लिहितात एन पी आर ठीक आहे असं लिहिलं तर याचा अर्थ आहे एन प्रोपिल आयसो प्रोपिल आहे तर याला लिहितात आय पी आर म्हणजे आयसो प्रोपिल झाला आय पी आर त्यानंतर आहे एन ब्युटील एन ब्युटीलला तुम्ही असं लिहिता एन बी यू एन ब्युटीलला काय लिहितात एन बी यू त्यानंतर हा आहे सेकंडरी ब्युटील तर याला तुम्ही असं लिहू शकता सेक बी यू आहे ना सेकंडरी ब्युटीलला काय लिहू शकता सेक बी यू शॉर्टकटमध्ये त्याच्यानंतर या सेकंडरीच्या ऐवजी तुम्ही एस पण वापरू शकता हा जो सेकंडरी आहे याला तुम्ही असंही लिहू शकता एस ब्युटील पण सहसा असं तुम्हाला याला लिहिलेलं कुठं दिसत नाही असेल तर त्याला सेकंडरी ब्युटीलच म्हणतात तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या तर हे झालं एन ब्युटेनचं बघितलं आपण आता पुढचं एक्झाम्पल बघू आपण तर पुढच्या एक्झाम्पलमध्ये घेऊ आपण आता आयसो ब्युटेन आणि आयसो ब्युटेन जोडून रिमूव्ह करू कशा पद्धतीनं तयार होईल ते पण आता आयसो ब्युटेन म्हटलं मी याचा अर्थ काय आयसो ब्युटेन तर आयसो ब्युटेनचा अर्थ काय होते तर सर्वात आधी खाली लिहितो थोडं आयसो ब्युटेन तर ब्युट आहे म्हणजे चार कार्बन आहेत आणि आयसो म्हणजे दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री आहे म्हणजे कसं येईल बघा पहिला कार्बन दुसरा कार्बन दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री झाला आयसो ब्युट म्हणजे चार कार्बन पाहिजेत एक दोन तीनच झाले हा झाला चार हायड्रोजन ॲडजस्ट करतो तीन इथं किती येणार एक आणि इथं किती येतील तीन बरोबर तर हा झाला आयसो ब्युटेन मग आता याच्यामध्ये किती केसेस पॉसिबल आहेत तर याच्यामध्ये पण दोन केसेस पॉसिबल आहेत कोणत्या दोन केसेस पॉसिबल आहेत पा आता हा कार्बन हा कार्बन हा कार्बन हा पण प्रायमरी आहे हा पण प्रायमरी आहे हा पण प्रायमरी आहे आणि तिन्ही पण एंडवरचे कार्बन आहेत है ना शेवटचे कार्बन आहे मग हे तिन्ही केसेस सारख्याच तयार होतील समजा मी इथून हायड्रोजन रिमूव्ह केला इथून हायड्रोजन रिमूव्ह केला तर काय होईल पा सी एस थ्री सी एच त्यानंतर इथं सी एच थ्री त्यानंतर इथं सी एच टू आणि इथून काय केला हायड्रोजन रिमूव्ह केला म्हणजे एक बॉन्ड कमी झाला तो एक बॉन्ड आपण इथं दाखवला मग आता हा जो आहे हा आपण प्रायमरी जोडून काढला इथं बरोबर पण याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत काय पहिला कार्बन दुसरा कार्बन दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री आणि दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो आयसो दुसऱ्या कार्बनवर सी एस थ्री असेल तर आपण काय म्हणतो आयसो मग आता टोटल कार्बन किती दिसत आहे चार मग चार कार्बन आहे म्हणून ब्युट आणि काय लावायचं आहे तुम्हाला वायल म्हणजे याचं नाव काय झालं आयसो ब्युटील आणि याला लिहायचं असेल तर तुम्ही असं लिहू शकता आय बी यू आयसो ब्युटील बरोबर त्यानंतर याच्यामध्ये आणखी दुसरी केस काय समजा मी इथून न काढता इथून काढला म्हणजे हा कोणता कार्बन आहे हा कार्बन तीन कार्बन लाटायचा आहे म्हणजे हा टर्शरी आहे मग टर्शरी कार्बन जोडून जर मी हायड्रोजन रिमूव्ह केला तर काय होईल पा 
तर इत सी एच थ्री सी सी एच थ्री एच काड़ला अपन हा नर पुढ़े सी एच थ्री अपन हाइड्रोजन काड़ला एक बॉन्ड कमी जा तो इत दाखला मत यह नाव का है तो हा कार्बन कसा है टर्शरी है टर्शरी है मनु मैं इतना लिखित तो टर्ट का लिहाय है तुम्हारा टर्ट टर्शरी है मनु का लिखा पे टर्टर कि कार्बन है चार कार्बन है मग चार कार्बन का ब्यूट चार कार्बन का ब्यूट आल तुम्हारा वायल मे ये नाव का टर्ट ब्यूटील टर्ड ब्यूटील कि टी पिहते टी ब्यूटील बरबर असपन लिखू शकता तुम्हें टी ब्यूटील मना कि टर्ड ब्यूटील मना दोगा अर्थ का है सेमच है क्या शॉर्टकट मे लिया तो तुम्हें ये अस लिखू शकता टी बी यू शॉर्टकट मे कस लिखू शकता है टी बी यू अशा पद्धत पे तुम्हें रिप्रेजेंट करू शता तो आईसो ब्यूटेन पास दोन बनवे स्क्रीनशॉट का नर बी आता हे जे बगित अपन का मनना अपन अलकिल ग्रुप मनना तो अलकिल ग्रुप कशा पद्धत तैयार होता तर जर तुम्हें अलकेन मधुन एक हाइड्रोजन रिमूव के संगित अलकिल ग्रुप सा तुम्हारज अलकेन है आ अलकेन मधुन का माइनस के एक एच बरबर तो जो तैयार होते मन तो अपन अलकिल मन तो मन तो अलकिल मैं आता अलकेन का जनरल फॉर्म्यूला क्या आते तो मैं तुम्हारा मगर लेक्चर मे संगित होता क्या होते फॉर्म्यूला सी एन एच टू एन प्लस टू बरबर का फॉर्म्यूला सी एन एच टू एन प्लस टू मैं अपन एक हाइड्रोजन कमी के मग अलकिल ग्रुप का फॉर्म्यूला क्या तैयार होना बगा सी एन एच टू एन प्लस वन का अपन एक हाइड्रोजन कमी के हाइड्रोजन प्लस टू होते तो आता का अपन प्लस वन के हा जनरल फॉर्म्यूला है अलकिल ग्रुप का कसा आला तो पगत समझा तुम्हें इथे नहीं समझा तुम्हारज का है इथे नहीं मग इथे नहीं हाँ अर्थ का है तो इथेन का फॉर्म्यूला क्या दोन कार्बन हाइड्रोजन ऐडजस्ट के लिए तीन आ तीन हा जा इथेन एक हाइड्रोजन कमी के एक हाइड्रोजन कमी के का हो सी एच थ्री सी एच टू हा एक बॉन्ड है ना बरबर मग याला दोन कार्बन का इथ आला लवना अपन वायल मे का इथिल मैं आता चेक करा इत कार्बन की संख्या कि कार्बन की संख्या कि दोन मे का सी टू हाइड्रोजन कि सिक्स मजे सी टू एच सिक्स इत मोजा कार्बन की संख्या दोन हाइड्रोजन तीन आ दोन कि पांच बॉन्ड बरबर म आता जर बगित तुम्हें तो इत बी जर तुम्हें यन घ तो यच कि सी जर यन घे हा यन की वैल्यू है इत टू जर टू ची डबल के लिए तो कि होना फोर मजे का टू यन के लिए पाला सिक्स पाजे मग फोर जाए प्लस टू के लिए तो कि होती सिक्स मजे सी एन एस टू एन प्लस टू इत बी एन है मग ये कि अपन डबल के लिए तो टू एन मे कित दोन एन दोन चार जाए बरबर टू एन तो यन की वैल्यू टू है टू इंटू टू कित फोर आत फाइव है प्लस कि लगे वन मे सी एन एच टू एन प्लस वन हा अलकिल ग्रुप का जनरल फॉर्म्यूला है तो अलकेन का जनरल फॉर्म्यूला सी एन एच टू एन प्लस टू आलकिल ग्रुप का सी एन एच टू एन प्लस वन ये तुम्हारा लक्षा मदद 